Mathieu. On passe. Allez, pas你怎么来了？我我啊，那个我你来了怎么也不说一声？我打电话你没接，我也不知道怎么办了，我就偷摸混上来了。没去舞会啊？我把裙子还给秦月哥了，也跟他说清楚了，省得。男朋友乱吃醋，玩失踪不接电话。那你是喜欢我吃醋，还是不喜欢我吃醋？吃到可以吃一点点。好，我会把握好节奏的。我刚才真的不是故意不接你电话，我在改程序呢。嗯，我相信你。嗯，这就是你们男孩子的寝室吗？比我想象中要干净很多啊。你这里有没有什么东西是要藏起来，不能给我看的呀？我没有，段宁有。你没有，我才不信呢。为什么不行？蒋正海，段宁呢？夏林溪，你怎么在这儿？哦，他、哎、行不重要。夏林溪，你看见顾小曼了吗？顾小曼不是找你去了吗？你找顾小曼干嘛呀？糟了糟了糟了糟了！顾小曼她肯定跟段宁跑了，我找了全场都没找到他们两个人。段宁这个坏男人，他不会对顾小曼做什么了吧？你在语无伦次的说什么呀？顾小曼为什么跟段宁走了呀？去哪儿了？哎呀，你们不要在意这些细节。夏林溪，你赶紧给顾小曼打电话，让她赶紧回来。现在当务之急是要找到他们两个人。是么晚了，段宁这样的花花公子，他肯定对顾小曼有图谋不轨的想法。哎哎，你别急。段宁虽然平时花心点儿，但对女孩有分寸，你别担心了。不行，我我我不放心。哎，你等等，你不是已经邀请顾小曼参加舞会了吗？怎么被段宁给接了？我邀请的是石莹师姐，你们怎么都觉得我邀请的是顾小曼啊？石莹，哎呀，你们盘问我干嘛呀？现在，现在赶紧陪我去找他们两个呀！我不盘问你，我还盘问谁啊？要找你自己找去。你们俩不去是吧？你们俩要是不去，我就把你们俩谈恋爱的事告诉我大姑。谁
，不是你是别学我配人啊！谈什么恋爱啊？我跟蒋振涵，我只是蒋振涵过来借我。呃，接着说。我对，对。这边是吧？哎呀，你们俩别演了！那天在你们俩楼下，我我全都看见了。我就知道，肯定有鬼。这这，这年还没回宿舍呢。这都这么晚了，你说他们两个能去哪儿啊？都这么晚了，能去哪儿啊？不不不不不，绝对不可能！他们两个不可能去酒店的。顾小曼不可能喜欢段宁的，可这么晚了，这两个人，可刚才段宁都对顾小曼单膝跪地了，还说那么多肉麻的话。他他，乔正华，我挂不行了。这么说啊？我的心脏好痛啊！我想得了心脏病了。如果我不幸去世了，你一定要帮我通知我的父母。哎呀，我的宿舍备忘录里面有一串密码，什么密码？那个是我房间保险柜的密码。那行，那你别说了啊，我对你那一保险柜狗头周边一点兴趣都没有。陈一川，你有没有认真的想过，你为什么那么想找顾小曼？因为我们是高中同学吧，就这么简单。难道你是想要夸我为人善良有爱吗？你有病吧？我真的有病啊！我认真问你，你如实回答，好吗？如果你想到段宁对顾小曼单膝跪地，你是不是特生气，特想揍他？如果你一想到段宁跟顾小曼一块儿吃饭，是不是想即刻把顾小曼拽回你身边？哎，小曼，你吃什么呢？这牛肉看着不错啊，好吃吗？你怎么知道的？你不会还私自学了心脏外科吧？果然，小荣涵，你就直说吧，我到底是得了什么不治之症了、啊？陈一川，你喜欢上顾小曼了？什么？我喜欢顾小曼？我怎么可能喜欢顾小曼？不可能，不可能，不可能！确诊无误。喜欢一个人最直观的表现，就是你现在想触碰又收回的时候。你判断错了，我都没伸出手，我缩回什么呀？我缩。行了，那你别找了，我先走了。反正我觉得他们俩在一块儿挺安全。不行，陪我走。那你承不承认嘛？反正今天晚上的事儿，你不能告诉别人啊。不说也行，谈个条件。好，我发誓，你跟夏林夕谈恋爱的事儿，我保证不告诉我大姑。成交。既然这样，我给你一个亲情提示。谁跟你有亲情？喜欢女孩呢，不能犹豫，不能干等，也不能要脸，不然这个女孩就是别人的了。行了，你等吧，我走了。身体不好，我在这儿喝酒，你跟着我干嘛呀你？我，我，我，不是不放心吗？咱咱俩一学校的，我我这不陪你喝吗？陪我，那你喝呀，来，我去，喝。喝不了酒，你要不然就喝
，要不然就走。好了，你别喝了，行不行、啊？嗯，我喝多了就这样。我想喝，渴了。文月，你是不是因为和正哥的事儿？你说，蒋正涵怎么能跟夏林溪那个没用的废物在一起呢？不是，我知道，他会十六进制吗？梅月，他知道什么叫 HTML 吗？他有我喜欢蒋正海吗？他配站在蒋正海身边吗？其实夏启仁挺好的，他为了正哥，没日没夜的准备 SCP 的比赛。他一个，他一个学经管的，也要参加 SCP 大赛。对呀、啊，而且他和正哥一个队的，无耻！他走后门，不行，我不能看着蒋正涵像傻子一样误入歧途。哎，明月。心呢？这也太可怕了。你昨天睡得晚吗？是吗？哎，昨天你给我发消息说顾小曼回宿舍了，她才善罢甘休，我才回去睡的觉。结果一回宿舍，她发现段宁还没回来，又闹着要出去找，我真是服了。真的是。哟，还行吧，你。兄弟，兄弟啊，需要我替顾小曼感谢一下你昨天的牵挂吗？我现在没有力气跟你斗，做噩耗费我太多的心血了，我现在只想睡觉养神。怨谁啊？早点邀请小曼当舞伴，不就没那么多幺蛾子了？你别在这儿嘚瑟，小心我跟我大姑说些不该说的啊！告诉你，我是为了你俩好，我大姑可不想这么早抱孙子。哎。在你概念里，是不是我俩拉拉手就能弄个孙子出来？要不是我那天去你们家搅和，指不定我明年辈分我就长了呢。陈一川，你给我注意点，别胡说八道啊！凭什么就准你们怼我，就不准我怼你们啊？啊！想死是不是你啊？你是不是飘了？是不是飘了？别真上手！你看到我都这样了，还欺负？都一个战壕的兄弟，能不能互相包容一点啊？她是你姐。行了。吃饭去吧。嗯，带你去吃好吃的。我先去一趟三教，你们先去食堂吧。怎么了吗？没什么大事。没什么事，咱就去食堂吧。走吧。那一会儿咱们食堂见。好，我在食堂等你。嗯。夏林溪，什么事儿 ？A C P 决赛，你和蒋正海一组。嗯。你负责什么？专门拖后腿吗？你是以什么身份来问我这个问题？我的身份就是我认识他比你久。你要是真有实力，我们现在就来比一比。我为什么要跟你比？怎么，怂了？你不会是实力不行，胆子也不行吧？来，来让我看看你的实力，了解一下。你凭什么和蒋正涵组队？沈文月，你是蒋正涵的发小，我不想让他为难。你还真是一副满脸胜利者的姿态啊！这平时看你温温柔柔的，想不到还挺能较劲的。胜利者，较劲，可以比。但是无论比赛输赢，你想要达到什么目的呢？我希望，他喜欢你，你是真的优秀，而不是只有一副花架子
。好，计时一小时，咱们见分晓。你输了。你知不知道这次比赛对他来说有多重要？他每天在外面写程序赚钱很辛苦的，而这次比赛是能够提前让他获得 XV 的入席资格的。你就仗着他喜欢你，处处护着你，就把你一个小白招进队里，你好意思吗？是，就算他肯手把手的教你。一步一步带你，你除了平时浪费他的练习时间，比赛时用他的长处来弥补你的不足，你还有什么作用？算你继续进攻程序，林夕，你试着自己把最后一道题解开，我先去看下一题，好不好？好，我试试吧。把这道题说出来。好，最难的部分我来。嗯，好。你扶住林夕，然后把难点都给我。我一直有在努力，努力能够走到决赛，努力是最不值得被拿出来夸口的东西。夏林夕，我告诉你，无论是比赛还是生活当中，我可以帮助他解决编程上的任何难题。你呢？你能做什么？不会，只是在一旁喊着努力吧。沈文月，如果我达不到决赛水平，我会自动退出比赛。但是这并不影响，我是他的女朋友，而你是他的发小。我是他的发小，我盼着他好。我知道，如果不是这个原因，我今天不会来见你。但是我觉得你这样的方式并不能影响我们的感情。沈文月，如果今天咱们的见面……你是在提醒我要努力比肩蒋正涵，你的目的已经达到了。蒋正涵他挺有运气的，有你这样的朋友替他着想。关于比赛，我不想多说。ACP 大赛上我们见。好，那就用实力说话。去哪儿了？这么久？啊，有个朋友跟我说了有关比赛的事儿，没什么要紧的。比赛的事儿？什么比赛的事儿？别紧张，没大事。好吧，先去吃饭。哎，我不吃了，我还有点别的事情要忙，得抓紧时间回去弄一下。不行、啊，你还没吃饭呢。我吃了零食不饿。不行，一日三餐，零食不能作数。蒋正涵同学。你不能因为谈了恋爱了，就不留给彼此个人空间了吧？啊！替我把我的那份吃了啊，走了。那你就走了。嗯，我帮你带一点啊。不用，走了。
，我们家林夕也是比赛成员，这些力所能及的事儿是我应该做的。小妹辛苦你了。没事，不辛苦。小妹，哎，老师，你把这个放到那上面去。嗯，好。然后椅子往那边放。好的。好，来来来，你们这个啊，放那边就行。哎，好，老师。哎，好嘞。这行啊，小曼，吓死我了！你你你怎么来了？不用训练吗？毕竟也是和你一起共度良宵的良心舞伴，我能溜号来看看你啊？谁和你共度良宵了？你要是没什么事儿，你快走吧，我还有一堆活呢。你老实说。你不会没跟男生一起去过酒吧吧？昨天刚到门口你就溜了。我从来没去过酒吧。怎么了？天底下竟然还有你这么纯洁的姑娘？那该不会跟我也是第一次约会吧？那你们高中男生都瞎吗？我们高中男生怎么了？没怎么，你来干嘛？我来这儿看场地啊，你来这儿干嘛？我当然是陪小曼了。我跟小曼的事情关你什么事儿啊？顾小曼，你过来。我警告你，离他远一点。陈川，你哪儿来的立场警告我？我记得昨天法政舞会上，你不是有一个女神姐姐吗？不去找你的女神，来管我跟小曼干什么？开什么玩笑呢？这两件事有什么逻辑关系？你甭跟我谈什么逻辑，我懒得跟你掰扯，我没你那么瞎。你说谁瞎呢？说你呢？再说一遍，吵什么？不用比赛吗？让一下，心言，这个键盘应该放在哪儿啊？哦，放那边就行。看什么看你？啊、哦，好。小曼。顾小曼脑子里到底是进了多少工业污水、啊，竟然和段宁这样的人，大半夜晚上消失这么久。陈川，夏林溪，你干嘛喂，爸。公司资金断裂的事情，不要跟任何人说。爸，你也别太着急。这事儿，我们一块儿解决。小月，原本公司这些事情我不想跟你说，不过这一次几家注册的公司，都是你们学校。ACP 比赛的赞助商，你如果在训练的过程当中有机会接触到他们，试一试也好。不过你不要有压力，我还会想别的办法。哎，爸，之前投资人他们怎么说？暂时没有回信。我也要盘一盘我这些老朋友了。大环境不好。搞不好下个月公司要搬家了
爸，你还记得徐家吗？他们也是 MC 投资大股东。我跟他儿子徐志礼还有点交情，说不定他能帮我们的忙。徐家，我之前还抢过他一个项目呢，之后就疏于联系了。那不管怎么样，爸，我们得尝试一下吧。到时候我先把他儿子约出来吃饭，然后问问他们宣传投资的计划的标准。嗯，行，能成当然好，不成的话，也别勉强。爸，天无绝人之路，一切都会好的不是投资人，怎么会有我的名字啊？你是我女朋友，你当然得跟我做呀。这是你的座位，你要不乐意的话，我也可以做一个学生席，以你男朋友的身份，随便你啊。第一排，视野好，就坐这儿吧。谢谢。这个 A C P 大赛好像是我们公司赞助的。那这么说，我还要提金的，谢谢徐少爷你了。哎呦，见外了，哪儿敢哪儿敢，这是我们公司的荣幸。这可是我女朋友的大学。你低调点吧。是，谨遵三从四德。别耍嘴皮子了。秋燕，我聊个正经的。我这次是作为我爸公司的资方代表来的。你不是一直说希望我能有自己的出息吗？所以这次我想，能不能给新公司谋点福利？公司刚成立，缺乏人才，我想看看你们这个比赛里有没有什么潜力股，你帮我参谋一下。嗯。哎，你上次说那个室友的男朋友，他今天参赛吗？他在啊。他现在正在后台准备比赛呢，那要不你带我去认识一下？没问题，刚好我室友也在，我带你一起认识一下。那刚好，走吧。段宁，你看这个，这个数据结构的题怎么处理啊？天怎么样？你试试把这个数据用 AC 自动机的方式处理吧。看,嗯、看一下，这边再填详细一点，要是数据不准确的话，会有很多问题。嗯，好，景源，你看一眼，数据呢，我都已经整理好了，你再确认一下。重点部分我也已经标记处理了。行，你们听我说。嗯。比赛开始的时候，我先做第一道题，适应一川，你们做第二道题。嗯，好。做完之后立刻交接，如果中间有卡壳，一定要跟我说，千万不要浪费时间。嗯，好的。只要按照我们平时的状态，稳住，这场比赛我们一定是冠军。那必须的，本天才必须打败段娘这个败类。OK。林夕，你这两天除了训练，你都闭门不见我，你是不是生病了？不告诉我。我没生病，放心吧。郑总，把这个流程来。一会儿我们按照什么方案策略来呢？你看我准备的是。林夕，你是不是有事瞒着我？比赛前能不能不要分心，蒋大山？嗯。你看啊，我
，我准备了简单数据结构的一些知识点。小西，哎，秋言，你怎么来了？来帮你们打气啊，给你们介绍一下，这位是我的男朋友徐志礼。你们好。这位是我的室友夏林夕。这位是段宁。Hello。这一位就是我们京大著名的计算机大神蒋正涵。蒋正涵，蒋大神，久仰。你好，蒋正涵。听说你自己做程序啊？啊、呃，随便研究一下，算是吧。大神好谦虚啊！大神现在有空吗？咱们单独聊一下。现在吗？方便吗？啊，你去吧。行，走。今天比赛、啊。第一次见你男朋友啊！啊，整天怎么样？也不知道整天。还行吧。呃，聊什么？呃，是这样，我呢在做一个公司，目前呢是还在创业的阶段，所以想找一个像你这样的校园大神帮我争一下场子。不知道你有没有兴趣来我公司试一下？徐总，秋言跟林夕也是室友，我们也算是朋友，有话我就直说了。是是是，直说好。我现在毕竟是个学生，所以就算去公司工作，不过也是实习的身份。也达不到帮徐总你挣场子的程度，哼。而且我也有考虑，我觉得 ，X V 可能是更适合我的公司，所以好意我就心领了，多谢抬。你就别叫我徐总了，咱们这都是亲上加亲的关系了，是吧？啊，这样吧，以后你要是想自己做项目，你拿着项目来找我，钱这方面呢，我肯定不会亏待你。呃，像你这样学校里面的大学生，我也常常找他们做私活。好。哎，对了，你有那个 GitHub 论坛账号吗？有。呃，我的 ID 叫郑寒树，你可以看到我之前做的相关程序。郑寒树，对。那个，马上比赛了。以后再聊，好，好。徐志礼，你也在这儿？是你啊？说好了晚上一块儿吃饭，没想在这儿见了。啊，我今晚不一定有空。啊，你也选手啊？你给我来一趟，徐徐总，你特地叫我吃饭，是为了填你们莱安的窟窿吗？没有，就是老朋友之间吃个饭，不聊公司的事。别装了，业界都传遍了。是吗？那的确，我们莱安公司最近比较吃紧。不过我相信徐总，如果我们可以合作的话，以我们双方的实力，那可能是双赢的局面。而且我们公司新项目计划书我就带在身边，如果您感兴趣的话，我现在就可以。哎、你先回来，合作好说。啊，但我有个条件。如果我能够做到的话，都行。肯定能做到。那您说，这个 ID 是蒋正涵吧？对，这个是蒋正涵。您，您之前是找他做过程序吗？还是？这你就不用管了。我的条件呢，就是这次比赛，你要赢过他。为什么呀？这个比赛是 XV 赞助的，只要你能赢他，他
他就进不了 X 位。怎么样？有没有信心？还是需要我帮你点什么？那那不用，就是，徐总，如果您是想找人做项目程序的话，我可以另外找人，或者我自己来做这个程序。<笑>我是缺人做程序吗？您当然不缺人。秦月，你已经不是高高在上的小秦总了，但做生意嘛，有起呢，就必有落。正好，你也可以体验一下被别人压高一头的滋味。机会呢，我已经给你了，能不能把握得住，就看你自己了。反正我是知道，留给你们 line 的时间已经不多了。相信心跳的回响，相信你。